এটাকে আমরা বলি কি কে তুই কে এদিকে আয় হ্যাঁ তো এটা কে না অ্যালফাবেট বা ইংরেজি বর্ণমালার যে ছাব্বিশটি লেটার আছে সেগুলো আপনি সঠিক উচ্চারণ করেন নাকি সম্পূর্ণরূপে ভুল উচ্চারণ করেন চলুন না দেখে আসি আমাদের মিলটন কিভাবে অ্যালফাবেটগুলো উচ্চারণ করে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টি ইউ ভি ডাব্লু এক্স ওয়াই জেড মিল্টন কে ঠিক বলল নাকি ভুল বলল কে কে আছেন মিল্টনের দলে হাত তুলেন ওকে আই নো বাংলাদেশের প্রায় নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পার্সেন্ট মানুষই আমাদের মিল্টনের দলেই যাবে আমার দলে এখন কেউ আসবেন না আমি জানি ওকে গাইস সো আজকের এই খুবই ইম্পর্টেন্ট ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে সত্যিকার অর্থে এই থেকে জেড পর্যন্ত কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় এবং এটা আমাদের জন্য জানা খুবই জরুরি এর প্রথম কারণ হচ্ছে আপনি যখন কোনো কিছু বানান করবেন বানান করতে গেলে আমরা কি করি এগুলো ভুল করি ফলে আয়ালসের মতো পরীক্ষার লিসনিংয়ে আমরা খুব ঝামেলায় পড়ে যাই এটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা দ্বিতীয় সমস্যা যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সেটি হচ্ছে যে এই লেটারগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে আমাদের শব্দগত উচ্চারণের অনেক সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ এগুলো যদি আমরা ভুল উচ্চারণ করি তাহলে ন্যাচারালি কি করি আমরা ইংরেজি অনেক অনেক শব্দ ভুল উচ্চারণ করি তার মানে হলো আমরা যদি এগুলো শুদ্ধ উচ্চারণ শিখে যাই তাহলে আমরা প্রায় ইংরেজির থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট ওয়ার্ডস নিমিষেই শুদ্ধভাবে ন্যাচারালি উচ্চারণ করতে পারবো সব দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক এই হলো ইংরেজির টোয়েন্টি সিক্স লেটার্স বা যেটাকে আমরা অ্যালফাবেট বলি আপনার খেয়াল করেন এই থেকে শুরু করে জেড পর্যন্ত এখানে আছে বাট খেয়াল করেছেন যে আমরা এখানে কতগুলো লেটারকে রেড মার্ক করেছি এর কারণ হচ্ছে আমরা ছোটোবেলা থেকে যেই অ্যালফাবেটের উচ্চারণগুলো শিখেছি তার সবগুলো ভুল না তার প্রায় অর্ধেক ভুল আর অর্ধেক হচ্ছে সঠিক অর্থাৎ যেগুলো ভুল আমরা উচ্চারণ করি সেগুলোকে মার্ক করা হয়েছে এবং আপনাদেরকে এই ভুলগুলোরই আমি শুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়ে দেব যাতে আপনি পরবর্তীতে এগুলো আর কখনোই ভুল করেন না আর এগুলো ভুল করার সাথে সাথে আপনি বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ কখনোই ভুল করবেন না সো খেয়াল করুন আমরা প্রথম যে লেটারটি দেখতে পাচ্ছি এটাকে আমরা উচ্চারণ করি কি মিল্টন কি উচ্চারণ করেছিল এ এ এটা আমরা সবাই এ বলি তবে মনে রাখবেন লেটার হিসেবে আমরা এটাকে উচ্চারণ করব নট এ এটা হবে কি এই কি বলেন তো এই অর্থাৎ এ রসয় এই 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 এদিক ঠিক আছে সো ইটস নট এ ইটস এই যেমন ধরুন আমরা একটি বানান করলাম কি এই বি এল ই তাহলে উচ্চারণটা কি হয় অ্যাব না কি হয়ে যাবে বলেন তো এই ব কি বলেন তো এই ব সো এইভাবে আমরা বললাম এম এই খেই ই তাহলে কি মেক না মেক মন থাকবে তাহলে সো দিস ইজ নট এ এটা সবসময় কি এখন থেকে এই 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 এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কি আছে এফ এটাকে আমরা ভুল উচ্চারণ করি কিভাবে করি খেয়াল করেন আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে দুই ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করি বাংলায় যেমন ফ ওই ফ এর মতো আমরা এফ উচ্চারণ করি আমরা বলি কি ফ ফলে দেখেন আমরা যখন বলি ফাইন কি বলি আমরা ফাইন বা আমরা বলি কি ফ্যান্টাস্টিক রাইট কিন্তু এই উচ্চারণটা হচ্ছে উপরের দাঁত আর নিচের ঠোঁট লেগে যাবে আর এই দাঁতের ভেতর দিয়ে একটা বাতাস বের হবে খেয়াল করেন এফ 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 মন থাকবে এখন খেয়াল করেন ফাইন ফ্যান ফ্যান্টাস্টিক ফ্যাভিউলাস ফাউল নট ফ অলওয়েজ এফ ফ মন থাকবে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর প্রোনাউন্সিয়েশন ওকে পরবর্তী লেটারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি কি বলেন তো এটাকে আমরা কি বলি যে 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 স্যার সেটা যে না এটা হচ্ছে কি খেয়াল করেন যেই কি বলেন তো যেই যেই জয়কার রসই কি হবে যেই অর্থাৎ এটা যেমন এই এটা হচ্ছে কি যেই 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 ধরুন আমার নামের বানান এন আই আ যেই যেই 
H A R তাহলে এটাকে আমরা J বলবো না আমরা কি বলবো এখন থেকে J J J J মন থাকবে and then খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আমাদের pronunciation হচ্ছে কি বলেন তো এটাকে আমরা বলি কি K এই তুই K এদিকে আয় so এটা K না এটাকে আমরা কে বলি দেখি আমরা কিং বলি কিংডম বলি কাইট বলি কিচেন বলি সো দ্যাটস রং প্রোনাউন্সিয়েশন কাম অন এটা কে না এটা হচ্ছে খেয়াল করেন খেই কি বলেন তো খেই খেই খয়ের মতো হবে একটু ভেতর থেকে আসবে খেই খেই সো এটাকে যদি আপনি খেই বলেন তাহলে আপনি অটোমেটিক কি বলবেন কিং কিংডম কিচেন কাইট খেয়াল করছেন সো আমরা লেটারের ভুল উচ্চারণের কারণে কি আমাদের শব্দেরও ভুল উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে সো ইটস নট কে ইটস অলওয়েজ খেই 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 ওকে এর পরের যে উচ্চারণটা সেটাকে আমরা বলি কেমনি বলেন তো এল মিল্টন কি বলছিল এল 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 না এটা কি বলেন তো এল অর্থাৎ দাঁতের উপরে যে তালু আছে ঠিক ওখানে লাগিয়ে দেবেন খেয়াল করেন এল 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 like love i like you i love you ha ebhabe bolte hobe lovely okay er pore amra dekhte pacchi eta hocche ki milton bolechilo o o eta o na shorbonno o tar pore ki ache o etar uchcharona hobe ki bolen to o phot ta ke to gol kore o o o ekhon etar karone amra shobder bhul uchcharon kori ingreji jemon ki ও ফি ই এন আমরা কি বলি ওপেন ওপেন তাই না ওপেন না এটা হচ্ছে ও পেন কি বলেন তো ও পেন মনে থাকবে এরপর ধরেন আমরা বলি কি গো জি ও গো গো ওকে ও গো এটাকে আমরা কি উচ্চারণ করবো ও তাহলে বলেন তো ডি ও কি হবে ডো না ডু কমেন্ট করে জানান আমি বলে রাখি এটাকে আবার গৌর মতো ডো বলেন না আসলে উচ্চারণগুলো লেটার দ্বারা প্রভাবিত মেনলি হয় না এটার জন্য ফর্টি ফোর সাউন্ডস আছে সো অনেকে আমাকে বলেন যে ভাইয়া যে আপনি তো বললেন যে খেই পাবো তাহলে খেই এই হলো কিন্তু পরবর্তী যে খেই পাবল তাহলে এখানে তো আর খেই পেইবল হওয়ার কথা এটা হলো না কেন এটা কেন হলো না কারণ সাউন্ড আছে ডিফারেন্ট এই একটা সাউন্ড আবার এ সাউন্ড আছে আ সাউন্ড আছে এক একটা সাউন্ড দ্বারা কি উচ্চারণ প্রভাবিত হয় ফলে গৌ যেভাবে হয় একইভাবে আপনি ডৌ বলতে পারবেন না এটা ডুই হবে ঠিক আছে স্যার এরকম বিভিন্ন যেই পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো নিয়েও আস্তে আস্তে ভিডিওগুলো আসতেছে সো দেখতে থাকুন সব হয়ে যাবে একাই সো এটা হচ্ছে ঔ অ্যান্ড দেন আমাদের পরবর্তীটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটাকে আমরা কি বলি মিল্টন কি বললো পি 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 তো পি বললে আপনি কি বললেন পেন পেন্সিল তারপর কি পিপল পাউডার তাই না এখে সব এটা হচ্ছে খেয়াল করেন খুবই সহজ দুই ঠোঁট মিলিয়ে ফেলেন হুম হুম মনে করবেন দাঁত নাই ফি 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 ফ ফি ফি অর্থাৎ ভেতর থেকে একটা বাতাস বের হবে হ্যাঁ দুই ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ফি ফি সব কি হবে people public powder pen pencil mon thakbe so eta hocche p ar eta ke p boli na boli amra pen pencil boli thik ache so je gulo hocche bhul uchcharan okay so ajke theke ki hobe eta p i will turn p and then eta ke amra ki uchcharan kori bolen to q q milton to q bolchilo q bolle ki hoy queen hoy quick hoy কিন্তু এটার উচ্চারণটা আসলে কিউ না আবারও ক্ষয়ের মতো কি বলেন তো কিউ 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 সো যেহেতু কিউ অতএব হবে কি খুয়েন অতএব হবে কি খুইক খুয়েন খাম খুইকলি খুয়েন খাম খুইকলি মন থাকবে সো দিস ইজ নট কিউ দিস ইজ অলওয়েজ কিউ 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 অ্যান্ড দেন এটা আমরা যেটা বলি আর এটা ঠিক আছে এটা আমেরিকানরা বলে আর আমরা যেভাবে বলি হ্যাঁ আর আর ব্রিটিশরা এটাকে বলে এটা একটু মনে রাখবেন বিকজ আজ পরীক্ষা দিতে গেলে আমরা অনেকে ঝামেলা করি এটা হচ্ছে কি আ কি বলেন তো আ আ এটাকে ব্রিটিশরা বলে আ আ লেটার হিসেবে বলে কি আ আর একটা হচ্ছে যে তারা যখন 
শব্দের মাঝে এবং শেষে এই আরটা আসে তখন এটাকে তারা উচ্চারণই করে না তাহলে কি হবে আ যেমন ধরেন খ্যাম্পি উঠা দেখেন না ব্রিটিশরা বলে খ্যাম্পি উঠা কোথেকে আসলো এখান থেকে আসলো খ্যাম্পি উঠা শেষে আর উচ্চারণ করেনি কিংবা আমরা বললাম কি যে স্যান্টা সেন্টার হ্যাঁ সেন্টার কি বললো স্যান্টা কারণটা কি কারণ তারা শেষের আর উচ্চারণ করে না এরকম শেষে মাঝে যদি উচ্চারণ হয় তাহলে হবে না যেমন আমার নাম কি নির্ঝর আমি যখন ইংল্যান্ডে গেলাম তো আমার কি বলতো জানেন মাঝে ও আর শেষে ও আর কি বলতো আপনারাই বুঝে নেন আচ্ছা বলে দিই ওরা আমাকে বলতো নিঝ কি বলতো নিঝ পরবর্তীতে বলছি আমার নাম নির্ঝর না হ্যাঁ ঠিক আছে পরে বললাম যে মুনির শ্রেয়জু মুনির নির্ঝর আমার নাম মাই নাম ইস মুনির মুনি মুনি সব শেষ নাম হয়ে গেল আমাদের জানা দরকার কেন কারণ ব্রিটিশরা কিভাবে উচ্চারণ করে বিকজ আমাদের জানতে হবে রিজন ওয়াই আমরা এটা জেনে গেলাম দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়ার প্রোনাউন্সিয়েশন খেয়াল করেন এটা হচ্ছে আমরা বলি টি ফলে আমরা বলি কি টাইম আমরা বলি কি টেবিল তারপরে হচ্ছে আমরা বলি কি টেকনিক রাইট দেখে আজকে থেকে এটাকে ঠয়ের মতো উচ্চারণ করবেন কি বলেন তো ঠি 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 মনে থাকবে স্যার ঠি স্যার ইস ঠি ইস ঠয়ম ইস ট্রাইবল ইস টেকনিক ট্রিপস ট্রেক্স মনে থাকবে স্যার দিস ইস কল ঠি নট টি এনিমোর স্যার এটাকে বলবেন ঠি 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 মনে থাকে যেন ওকে অ্যান্ড দেন এই যে লেটারটা এটাকে আমরা বলি ভি কি বলি বলেন তো আমরা যে ভ ভ বলি না ভ ভয়ের মতো করে আমরা এটাকে ভি বলি ফলে আমরা কি বলি এটাকে ধরেন আমরা বলি ভ্যালু ভ্যালু আমরা বলি যে তুই তো কাউরে ভ্যালু দাস না হ্যাঁ সো ভ্যালু তারপর হচ্ছে কি আমরা বলি ভ্যালুয়েবল দিস ইজ ভেরি ভ্যালুয়েবল হ্যাঁ সো দিস ইজ নট দ্য কারেক্ট প্রোনাউন্সিয়েশন গাইস এইটার উচ্চারণটা আর এফ এর উচ্চারণটা একই রকম উপরের দাঁত নিচের ঠোঁট খেয়াল করেন এফ একইভাবে ভি 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 এভাবে উপরে তার তিনি লাগবে ভি ভি এখন দেখেন ভ্যালুয়েবল দিস ইজ ভ্যালুয়েবল দিস হ্যাজ আ ভ্যালিউ 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 ভ্যালুয়েবল ভোট আমরা কি বলি ভোট যেটা ভোট দিই আমরা এটাকে খেয়াল করেন ভি তারপরে আছে কি ও এই জন্য হবে এটা ভোট না এটা হচ্ছে ভোট 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 মন থাকবে ইটস নট ভি ইটস অলওয়েজ ভি ভি মন যেন থাকে হ্যাঁ ওকে আর দেন এটার উচ্চারণ আমরা ভুল করি আমরা বলি ডাবলু কি বলি মিল্টন কি বলছিল ডাবলু ডাবলু হ্যাঁ এটা ডাবলু না এটা খুব সহজ সেটা হচ্ছে কি ডাবল ইউ ডাবল মানে কি দ্বিগুণ না ওই ডাবল দুই গুণ যেটা ডাবল ডাবল ইউ ডাবল ইউ ডাবল ইউ ডাবল ইউ মন থাকবে স্যার এটার সাথে উচ্চারণের কোনো সম্পর্ক নেই এটার সাথে মেনলি সম্পর্কটা হচ্ছে জাস্ট আপনি যখন স্পেলিং করবেন তখন এটাকে ডাবল ইউ বলবেন একে সো খেয়াল করেন আরেকবার যদি বলে দিই আমি সামারি করি এটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে কি এফ এটা হচ্ছে কি জেই এটা হচ্ছে খেই এটা হচ্ছে এল অ্যান্ড দেন ও ফি কিউ আ ব্রিটিশ অনুযায়ী ঠি ভি ডাবল ইউ অনেক সময় এটা নিয়ে সমস্যা হয় এটাকে আমরা বলি জেড এটা ঠিকই আছে জেড এটা ব্রিটিশরা বলে বাট ম্যারিকানরা বলে জি এই জন্য দেখবেন লেখা আছে জেড কিন্তু বলে কি জি বাংলা রাইট সো এটা একটু মাথায় রাখবেন সো গাইস আপনাদের অনেক দিনের রিকোয়েস্টটা কিন্তু আজকে রেখে দিলাম সেটা হচ্ছে কি যে আপনারা চেয়েছিলেন যে আমি যেন এই থেকে জেড পর্যন্ত একটা পূর্ণাঙ্গ ভিডিও করে আপনাদেরকে দেই প্রত্যেকটা লেটারের সঠিক উচ্চারণ সেটা কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম সো আজকে থেকে এগুলো প্র্যাকটিস করতে নেমে পড়েন মাঠে অ্যান্ড দেন আপনি কি করেন এই ভিডিওটা একটু পজ দিয়ে দিয়ে যে এই প্রবলেমেটিক লেটারগুলো আমি আলোচনা করেছি সেগুলো কি করেন আপনারা কি করেন সাতবারের মতো কয়েকবার সাতবারের মতো বলবেন এই 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 এরকম করে অ্যান্ড দেন দেখবেন সবগুলো নিমিষেই ঠিক হয়ে যাবে ওকে সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ অল সো গাইস আই থিঙ্ক এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ভালো লেগেছে অ্যান্ড অনেক কিছু শুধরে গেছে সো দিস ভিডিও ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ফর আদার্স সো কি করতে হবে একটু শেয়ার বাটনে ক্লিক করে সবাইকে শেয়ার করে দেন এবং জানিয়ে দেন যে এগুলোই হচ্ছে কি অ্যালফাবেটের সত্যিকারের সঠিক উচ্চারণ সো নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় বাই বাই